শত্রুরা আজকে তোমাদের চিন্ময় ভাইয়াকে মেরে আমি তোমাদের চিন্ময় ভাইয়ের ক্লাসরুমে বসেই সব ক্লাস নিতে থাকব চলো আমরা তোমার চিন্ময় ভাইয়াকে মেরে আসি তো চিন্ময় ভাইয়া আর অপার ভাইয়ের মধ্যে মহা মোকাবলা দেখা যাবে আজকে কার কত দম কে কত ভালো ফিজিক্স পড়ায় কে কত ভালো ট্রিক্স শেখায় খেলা শুরু আমার সাথে গুলি আমি চিন্ময় ভাইয়াকে গুলি মেরে নক আউট করে দিয়েছি ইয়েস তোমাদের চিন্ময় ভাইয়া এখন পরাজিত আর চিন্ময় ভাইয়ার ক্লাসরুমেই চিন্ময় ফিজিক্স সলিউশনে এখন আমি ক্লাস নেব তোমাদের অপার ভাইয়া এখন থেকে আমার রাজত্বে তোমরা থাকবে আর আমি তোমাদের যা পড়ানোর সব পড়াবো তো চলো আমরা চিন্ময় ভাইয়ার রাজত্বে কিছু ক্যালকুলেটারের ট্রিক্স শিখে আসি যেটা তোমাদের চিন্ময় ভাইয়া কখনোই পড়াতে পারতো না তো আমরা আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটার ট্রিক্স শিখব অলরেডি আমরা বিগিনার লেভেলের ক্যালকুলেটার একটা ক্লাস শিখে এসেছি আমরা আজকে অ্যামেচার লেভেলের ক্লাসটা করব তো আমরা ক্যাসিও নাইন নাইন ওয়ান ইএস আর নাইন নাইন ওয়ান ইএস প্লাসের জন্য আসলে ক্যালকুলেটারের ট্রিক্সগুলো শিখব তো আমরা অলরেডি পাঁচটা ট্রিক্স শিখে এসেছি যারা ওই ক্লাসটা দেখনি তারা আগে ওই ক্লাসটা দেখে তারপরে এই ক্লাসটা দেখলে বেটার বুঝতে পারবে তো চলো আমরা টাইপ সিক্স দিয়ে শুরু করি তো টাইপ সিক্স যে প্রবলেমটা দেখতে পাচ্ছ সেটা কম বেশি তোমরা অনেকেই পরীক্ষায় পার্টিসিপেট করেছো এই টাইপের প্রবলেমগুলো আসতো যারা এই সি ফার্স্ট ইয়ারে আর সেকেন্ড ইয়ারে তারা রিলেট করতে পারবে তো একটা প্রবলেম প্রবলেমটা অন্তরীকরণ রিলেটেড এম সিকিউ সলভ যেগুলো সেই রকম সলভ সো একটা প্রশ্নটা দেখি একটি গতিশীল বস্তুকণার বেগ দেওয়া আছে ভি ইকুয়াল টু টেন প্লাস ফোর টি স্কোয়ার সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে থ্রি সেকেন্ড পরে বস্তুটির ত্বরণ কত সেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ আমরা ভি এর একটা ফাংশন পাচ্ছি টি এর মাধ্যমে আমাদের বের করতে হবে তরণটাকে তো আমাদের অ্যান্সার এখানে লেখা আছে অ্যান্সার আসবে ২৪ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার যেটা ঘ নাম্বার বাট এটা কীভাবে আসলো বা তোমরা নর্মালি চিন্তা করো যদি ক্যালকুলেটার তোমাদের কাছে না থাকতো বা ক্যালকুলেটার ট্রিক্স তুমি না জানতে তাই তাহলে তুমি অ্যাকচুয়ালি কীভাবে বের করতে সেটা একটু চিন্তা করবা ডিফারেন্সিয়েশন করে বের করা যায় তো আমি ক্যালকুলেটার ট্রিক্সটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো ক্যালকুলেটার ট্রিক্সটার মাধ্যমে এই প্রবলেমগুলো জাস্ট দুই থেকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে করে ফেলা যায় খুব সহজেই তো আমাদের আগে একটু থিওরিটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এস স্মরণ ভি হচ্ছে আমার বেগ আর এ হচ্ছে তরণ আমরা জানি যে এসকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি সময়ের সাপেক্ষে তাহলে আমরা কি পাবো বেগ ভি এর রাশিমালা পাবো ভিকে যদি একইভাবে আমরা টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমরা পাবো তরণের রাশিমালা তো আমাদের ভি দেওয়া আছে আর জানতে চাওয়া হয়েছে এ দ্যাট মিন্স আমার আসলে এই প্যাটার্নটা ফলো করতে হবে দ্যাট মিন্স ভি থেকে এ এর দিকে যেতে হবে যেখানে অ্যারোটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছ ডি ডি টি করতে হবে দ্যাট মিন্স ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তো নর্মালি ডিফারেন্সিয়েশন করে টি এর জায়গায় ডিফারেন্সিয়েশন করার পরে যে এ এর রাশিমাল আসবে সে জায়গায় টি এর ভ্যালু বসিয়ে দিলেই আসলে অ্যান্সারটা চলে আসা উচিত বাট এটাও আমরা ক্যালকুলেটারে খুব সহজে করে ফেলতে পারি সেটা আমি একটু দেখাবো সো ক্যালকুলেটারে তোমরা যখন একদম নর্মাল মোড অর্থাৎ কম্পিউট মোডে থাকবে তখন যেটা করবে সেটা হচ্ছে ডিডি এক্সটা আনবে কীভাবে ডিডি এক্সটা আনবে সেটা হচ্ছে শিফট চাপ দিয়ে তোমরা দেখো আমি কোন জায়গায় কোন জায়গায় ক্লিক করছি শিফট চাপ দিয়ে আমরা ক্লিক করব কোনটাকে এই বাটনটাকে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন সাইন দেওয়া আছে সো এটাকে শিফট চাপ দিয়ে ক্লিক করার ফলে কি হলো ডিডি এক্স চলে আসলো অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়েশন যে আমরা অপারেটরটা সেটা পেয়ে যাচ্ছি সো আমাদের এক্স এর সাপেক্ষে ক্যালকুলেটার ডিফারেন্সিয়েশন করে বাট আমাদের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে টি এর সাপেক্ষে সো আমি টি এর সাপেক্ষে ইকুয়েশন লিখে ফেলবো মানে টি এর সাপেক্ষেটাকে আমি এক্স এর সাপেক্ষে লিখে ফেলবো ক্যালকুলেটার সো আমি লিখবো টেন প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার এখানে আমার প্রশ্নে ছিল কি প্রশ্নে ছিল টেন প্লাস ফোর টি স্কোয়ার সো টি তো আমরা লিখতে পারি না টি এর জায়গায় জাস্ট এক্স দিয়ে আমরা লিখলাম সো আমার আসলো টেন প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার আমরা এখন রাইট অ্যারো ক্লিক করলে দেখো এখানে এক্স ইকুয়াল টু ছোটো করে একটা বক্স দেওয়া আছে এখানে আমরা ফিল আপ করবো অ্যাকচুয়ালি আমি এই ডিফারেন্সিয়েশনটা করার পরে যে সমীকরণটা পাবো সেই সমীকরণের এক্স ইকুয়াল টু কততে ভ্যালুটা চাই আমরা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি মানে টি ইকুয়াল টু থ্রিতে অ্যাকচুয়ালি তরণটা চাই না কারণ দেখো ভেতরে যেটা লিখেছি টেন প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার মানে টেন প্লাস ফোর টি স্কোয়ার এটা তো বেগের রাশিমালা বাট এটার সামনে যখন ডিডি এক্স চলে আসলো বা ডিডি টি চলে আসলো তখন এই পুরো অংশটা কি হয়ে গেল তরণের রাশিমালা হয়ে গেল আর আমরা তরণ চাই কত সেকেন্ড সময় তিন সেকেন্ড সময় দ্যাট মিন্স টি বা এক্স যেটাকে আমরা এক্স বলছি ক্যালকুলেটারের জন্য 
এটার ভ্যালু আমরা কত বসাবো থ্রি বসাবো তাহলে দেখো সিম্পলি এই জিনিসটা লিখতে তো তোমাদের এক সেকেন্ডের বেশি লাগা উচিত না বড় জোর দুই সেকেন্ড ইকুয়াল চাপ দিলে দেখো আমাদের ভ্যালু চলে আসলো টোয়েন্টি ফোর যেটা কি না এই ম্যাথের অ্যান্সার সো আমরা কিন্তু খুব সহজেই এই ম্যাথের অ্যান্সারটা বের করে ফেলতে পারলাম অর্থাৎ আমাদের টাইপ সিক্স ডান সো আমরা এই রকম টাইপের প্রবলেম যদি আসে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে যেগুলোতে সেগুলোতে আমরা ক্যালকুলেটার সরাসরি করতে পারি এম সিকিউর সময় অনেকটা বেঁচে যাবে তারপরেরটাতে আসি চলো এবার টাইপ সেভেনে টাইপ সেভেন অনেকটা টাইপ সিক্সের মতনই এটা হচ্ছে যোগুজিকরণ অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন রিলেটেড প্রবলেম এখানে দেখো প্রশ্নটা দেওয়া আছে কীরকম একটি বস্তুর বেগ দেওয়া আছে বেগ দেওয়া আছে কীরকম আমার দেওয়া আছে বেগ ভি সময় সাপেক্ষে রাশিমালা এটা দেওয়া আছে সিক্স টি স্কোয়ার প্লাস টু টি মিটার পার সেকেন্ড এককে দুই সেকেন্ড পরে আমার বস্তুটার স্মরণ জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে তোমরা দেখো বন্ধুরা এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের এস ভি এ যেই রাশিমালাগুলো আছে এখানে আমরা কিন্তু কাকে পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ভি কে আর আমার বের করতে হবে কাকে এস কে বা নিঃসরণকে তার মানে আমার এই প্রসেসটা ফলো করতে হবে সো ভি থেকে যদি আমরা এস এ যেতে চাই তাহলে দেখো তো আমার কি করতে হয় ইন্টিগ্রেশন করতে হয় সময়ের সাপেক্ষে সো আমরা ইন্টিগ্রেশন করব এখন ইন্টিগ্রেশন করব আমরা দুই সেকেন্ডে বস্তুটা স্মরণটা বের করার জন্য সো আমরা এসি ক্লিক করে ক্যালকুলেটার একদম হোম স্ক্রিনে চলে আসি চলে আসার পরে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব সো আগের বার কী করেছিলাম শিফট দিয়ে ইন্টিগ্রেশন দিয়েছিলাম ডিফারেন্সিয়েশন আনানোর জন্য এখন ইন্টিগ্রেশন অপারেটরটা আমার দরকার সো শুধু এটা ক্লিক করলেই কিন্তু আমার ইন্টিগ্রেশন অপারেটরটা চলে আসবে সো এখানে আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে কি লিখবো এই সমীকরণটা লিখবো টি এর জায়গায় খালি এক্স দিয়ে লিখবো সো আমি লিখে ফেলি সিক্স টি স্কোয়ারের জায়গায় সিক্স এক্স স্কোয়ার লিখলাম তারপরে কি আছে প্লাস টু টি আমি লিখবো প্লাস টু এক্স রাইট সো তোমরা বুঝতেই পারছো জাস্ট আমি সমীকরণটা এখানে লিখেছি টি এর জায়গায় এক্স বসিয়ে এবার একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু বন্ধুরা আমাদের কাছে জানতে চাইতে পারতো তৃতীয় সেকেন্ডের বস্তুটির স্মরণ কত চতুর্থ সেকেন্ডের বস্তুটির স্মরণ কত আমাদের এখানে যেমন প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে দুই সেকেন্ডের বস্তুটির স্মরণ কত দুই সেকেন্ডের বস্তুটির স্মরণ আসলে কি শূন্য থেকে দুই সেকেন্ড যাবৎ পর্যন্ত সে মোট যত স্মরণ স্মরণ করেছে সেই মানটা সো আমাদের এই ঘটনাটার জন্য কিন্তু এখানে লোয়ার লিমিট হচ্ছে যখন থেকে গণনা শুরু করছো সময় আর আপার লিমিট হচ্ছে যেই সময় পর্যন্ত তুমি স্মরণের মান চাচ্ছ দ্যাট মিনস আমি জিরো আর টু যে বসালাম অর্থাৎ শূন্য থেকে দুই সেকেন্ড পর্যন্ত স্মরণটা বসালাম যদি তোমাকে বলতো প্রথম সেকেন্ডে স্মরণ তাহলে নিচে লোয়ার লিমিট শূন্য আপার লিমিট এক যদি বলতো দ্বিতীয় সেকেন্ডের জন্য স্মরণ তাহলে লোয়ার লিমিট এক আপার লিমিট দুই সো এই জিনিসগুলো কিন্তু একটু বুঝতে হবে যে আমাদের যততম সেকেন্ড সেই সেকেন্ডে ধরো তোমাকে বললো সপ্তম সেকেন্ডের জন্য স্মরণ বের করো এই রাশিমালাটা দিয়ে তখন তুমি লোয়ার লিমিটে কত বসাতে লোয়ার লিমিটে বসাতে ছয় আপার লিমিটে বসাতে সাত তাহলেই কিন্তু তোমার ভ্যালুটা হয়ে যেত তারপরে তুমি ইকুয়াল চাপ দিলি যেমন আমার এখানে দুই সেকেন্ডের জন্য জানতে চাওয়া হয়েছিল সো আমি ইকুয়াল যদি চাপ দিই ইকুয়াল চাপ দিলে আমার কত আসছে ইকুয়াল চাপ দিলে আমাদের ভ্যালুটা কিন্তু চলে আসা উচিত চলে এসেছে টোয়েন্টি অর্থাৎ আমরা স্মরণের মানটা পেয়ে গেলাম দুই সেকেন্ড সময়ে সেটা কত বিশ মিটার তাহলে আমাদের ক্যালকুলেটারের মধ্যে টাইপ সেভেনটাও কিন্তু করা হয়ে গেল তো এবার আমরা চলে আসি এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি টাইপ এইট সো টাইপ এইট এটা ভেক্টরের প্রবলেম সো আমাদের অনেক সময়ই ভেক্টরগুলো দিয়ে দেওয়া থাকে এরকম আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ আকারে সেখান থেকে আমাদের ক্রস গুণফল বের করতে হয় ডট গুণফল বের করতে হয় সো সেগুলো খুব সহজেই ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে আমরা করতে পারি যেটা আমি এখন তোমাদের দেখাবো যেমন আমাদের এখানে আমি তোমাদের ক্লাসগুলোতে এরকম পড়িয়েছিলাম যে এরকম একটা প্রবলেম এ ভেক্টর দেওয়া আছে থার্টি আই ক্যাপ মাইনাস হান্ড্রেড কে ক্যাপ বি ভেক্টর দেওয়া আছে থ্রি আই ক্যাপ প্লাস ফোর জে ক্যাপ মাইনাস টেন কে ক্যাপ তো এই প্রবলেমটা দিয়ে তোমাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি কী জানতে চাওয়া হয়েছে এই প্রবলেমটা দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে এ ক্রস বি এর মান অর্থাৎ এই রেজাল্ট আমরা চাই যেটা এখানে লেখা আছে ফোর হান্ড্রেড আই ক্যাপ প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি কে ক্যাপ আমরা সবাই হয়তো নির্ণায়ক দিয়ে করতে পারবো বাট তোমরা জানো নির্ণায়ক দিয়ে করতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা কত বেশি থাকে তারপরে তোমরা নির্ণায়ক দিয়ে করতে গেলে তোমাদের আলটিমেটলি সময়ও লাগবে প্রচুর সো আমরা বলছি না সিকিউ পরীক্ষায় তুমি ক্যালকুলেটারে সরাসরি কাজ করতে পারবে বাট তুমি তো অ্যাটলিস্ট অ্যান্সারটা মিলিয়ে নিতে পারো যেটা তোমার জন্য অনেক আর এমসিকিউ তো কথাই নেই অনেক কিছু করে ফেলতে পারো আর অ্যাডমিশনে এই ট্রিক্সগুলো সরাসরি তুমি ইউজ করতে পারবে তো চলো এই প্রবলেমটাই আমরা করে ফেলি কিভাবে করব সো আমরা মোড়ে যাব যাওয়ার পরে আমরা ভেক্টর মোডে যাব অর্থাৎ আট নম্বর অপশানটা ক্লিক করব সো আট নম্বর অপশানটা আমি ক্লিক করছি ভেক্টর মোডে গেলাম তারপরে ওরা
চাপ দিলে আসলে এক ভেক্টর এটা বোঝায় সো এখানে জানতে চাচ্ছে আমার ভেক্টরটার ডাইমেনশন কত মানে আমার ভেক্টরটা কি ত্রিমাত্রিক না দ্বিমাত্রিক আমি এখানে একটা কথা বলে রাখি আমাদের ভেক্টরটা যত ডাইমেনশন বিশিষ্টই হোক না কেন যেমন আমাদের এখানে মনে হচ্ছে তোমাদের অনেকেরই যে এখানে আই ক্যাপ আছে কে ক্যাপ আছে জে ক্যাপ নাই দ্যাট মিন্স দুইটা ডাইমেনশনের মধ্যে আছে ভেক্টরটা সো অ্যাকচুয়ালি আমি সবসময় সাজেস্ট করি তোমরা থ্রি ডাইমেনশন পিক করবে যেই ডাইমেনশনের ভ্যালু নাই সেটা তোমরা জিরো দিয়ে বসাবে এটার কারণ আছে কারণ হচ্ছে তুমি যদি এটা পিক করো শুধু তাহলে তুমি জাস্ট দুইটা ভ্যালু ফিল আপ করার জন্য পাবে ক্যালকুলেটার বাই ডিফল্ট ধরে নিবে আই ক্যাপ জে ক্যাপ আছে কে ক্যাপটা নাই কিন্তু এখন এই প্রশ্নটার দিকেই তাকাও এই প্রশ্নটাতে কিন্তু জে ক্যাপ নাই কে ক্যাপ আছে সো এর জন্য আমরা সেইফ থাকার জন্য সব সময় এক নাম্বার অর্থাৎ থ্রি ডাইমেনশনটা পিক করব পিক করার পরে আমার এরকম একটা স্ক্রিন আসবে সেখানে আমরা জাস্ট সহকগুলো ফিল আপ করবো আই ক্যাপের সহক জে ক্যাপের সহক কে ক্যাপের সহক সো আই ক্যাপের সহকটা আমার কত থার্টি সো আমি বসে দিলাম থার্টি ইকুয়াল দিলাম যে ক্যাপের শহক এ ভেক্টরের ক্ষেত্রে আছে না নাই তার মানে আমি বসাবো কত জিরো ইকুয়াল কে ক্যাপের শহক কত কে ক্যাপের শহক আমার মাইনাস হান্ড্রেড সো মাইনাস হান্ড্রেড আমি বসিয়ে দিলাম তাহলে আমার তিনটা জিনিস বসানো শেষ ইকুয়াল দিয়ে দেখে নিব যে মিলিয়ে নিব সব কিছু ঠিকঠাক মতো বসানো আছে কিনা তারপরে আমি কি করবো এসি দিয়ে হোম স্ক্রিনে চলে আসবো আমার কিন্তু এ ভেক্টর সেভ করা শেষ এখন বি ভেক্টর সেভ করতে চাই বি ভেক্টর সেভ করার জন্য আবার কিন্তু মুডে দিয়ে যে ভেক্টর সিলেক্ট করে কাজ করব না যখন আমরা মুডে যে আবার কাজ করা শুরু করব তখন কিন্তু আমার এ ভেক্টরটা যে সেভ করা আছে সেটা কিন্তু হারিয়ে যাবে সো যেটা করব শিফট ক্লিক করে আমরা এখানে দেখো পাঁচ নাম্বার মানে অর্থাৎ ফাইভ যে ভ্যালুটা সেটার ওপরে ভেক্টর লেখা আছে তুমি যখন শিফট চাপ দিয়ে ফাইভ ক্লিক করবে তখন তোমার ভেক্টর মেনু ওপেন হবে সো ভেক্টর মেনু ওপেন হলো সো এখন তুমি এক নাম্বার অপশন ডাইমেনশন সেট করতে চাও সো এক নাম্বার অপশন ডিআইএম দিবে তুমি ডাইমেনশন সেট করতে চাও কার বি ভেক্টরের এ ভেক্টর তোমার সেভ করা হয়েছে বি ভেক্টরের এখন সো আমি দুই নাম্বার ক্লিক করব এরপরে ডাইমেনশন ক্লিক করার পরে দুই নাম দুই কি ক্লিক করব কারণ আমি ভেক্টর বিতে যেতে চাই তারপরে আমি কি করব আবার এক নাম্বার ক্লিক করব কেন কারণ আমার ভেক্টর বিটাও আমি থ্রি ডাইমেনশনাল ভেক্টর সো আমি এক নাম্বার ক্লিক করলাম এখন আমি ভ্যালুগুলো জাস্ট ইনপুট দেব সো আমি ভ্যালুগুলো ইনপুট দিচ্ছি থ্রি ফোর মাইনাস টেন জাস্ট আমি বি ভেক্টরের ক্ষেত্রে আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপের সহকগুলা জাস্ট বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দেওয়ার পরে আমি এসি দিয়ে বাইরে বের হয়ে যাব এসি দিয়ে যদি আমি বাইরে বের হয়ে যাই তাহলে এখন দেখো আমার হোম স্ক্রিনে আমি আছি আমার ভেক্টর এও সেভ করা হয়েছে ভেক্টর বিও সেভ করা হয়েছে জাস্ট তাদেরকে আমার এখন ক্রস গুণন করতে হবে সো আমি এখন ভেক্টর এ কে আর বি কে কীভাবে স্ক্রিনে কল করব আমার কল করার উপায় হচ্ছে আমি আবারও শিফট ক্লিক করে ফাইভ ক্লিক করব তাহলে আমার ভেক্টর হোমটা আসবে ভেক্টরের মেনুটা আসবে সো ভেক্টর মেনু আসলে এখানে আমার নাম্বার থ্রি অপশনে আছে ভিসিটি এ অর্থাৎ ভেক্টরে এটা ক্লিক করলে ভেক্টরে স্ক্রিনে চলে আসবে সো আমি থ্রি ক্লিক করি ভেক্টরে স্ক্রিনে চলে আসলো আমি কি করব তাদের মধ্যে ক্রস গুনন ক্রস গুনন সিম্পলি আমরা যেটাকে গুণ হিসেবে জানি সেটাই ক্লিক করব তারপরে আমি ভেক্টর বিটাকে আবার স্ক্রিনে আনবো সো শিফট দিয়ে ফাইভ দেন ভেক্টর বি ভেক্টর বি কি আমার নাম্বার ফোর দিয়ে যেটা আছে সো ফোর দিলাম সো ভেক্টর এ ক্রস ভেক্টর বি এটা কিন্তু চলে আসলো এখন যদি আমি ইকুয়াল চাপ দিই তাহলে দেখো আমার রেজাল্টটা কি আসতো ফোর হান্ড্রেড জিরো ওয়ান টোয়েন্টি সো এগুলো তুমি পাশে পাশে নিয়েও দেখতে পারো সো আমার ফোর হান্ড্রেড জিরো ওয়ান টোয়েন্টি দেখো অ্যান্সারটা মিললো কি না ফোর হান্ড্রেড জিরো ওয়ান টোয়েন্টি অর্থাৎ ফোর হান্ড্রেড আই ক্যাপ প্রথমে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আই ক্যাপের সহক মাঝখানে যেটা থাকবে সেটা জে ক্যাপের সহক আর লাস্টে যেটা থাকবে সেটা কে ক্যাপের সহক অর্থাৎ আমার অ্যান্সারটা হচ্ছে এ আর বি এর ক্রস গুণ ফলের চারশো আই ক্যাপ প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি কে ক্যাপ তাহলে দেখো আমরা কিন্তু খুব সহজেই কী করে ফেললাম ক্রস গুণনের কাজটা করে ফেললাম ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে সো আমি ক্যালকুলেটার কিন্তু অ্যান্সারগুলো মিলিয়ে নিতে পারবো এম সি কিউতে কিন্তু দারুণভাবে সময় বাঁচিয়ে নিয়ে আসবে এই ট্রিক্সটা তো এবার চলো আমরা টাইপ এইটের তো ক্রস গুণনটা দেখলাম ভেক্টরের এবার চলো ভেক্টরের ডট গুণনটা দেখা যাক সো আমি এবার এই জায়গাটাতে আসলাম ষোলো নম্বর স্লাইডে সো এখানে আমরা করব কি ডট গুণনটা দেখব তো ডট গুণন দেখতে চাচ্ছি একই দুইটা ভেক্টরের যেমন এ ভেক্টর আমরা সেভ করেছিলাম কি থ্রি হান থার্টি আই ক্যাপ মাইনাস হান্ড্রেড কে ক্যাপ বি ভেক্টর সেভ করেছিলাম থ্রি আই ক্যাপ প্লাস ফোর জে ক্যাপ মাইনাস টেন কে ক্যাপ একটু দেখে নিব তুমি হয়তো ভুলেও যেতে পারো যে আমরা যে আগের ভেক্টরটা সেভ করেছিলাম এটা একই কিনা তো এটাও একটা শিখা শিখাই দিই আমি তোমাদের সেটা হচ্ছে তুমি শিফ
ইনফ্যাক্ট ভেক্টর ভিটাকে তুমি ধরো একটা জিনিস সেভ করলা বা ভুল মনে হলো যে ভুল হতে পারে ওই সেভটা বা ওই জিনিসটা কানেক্ট করতে চাচ্ছো তখনও কিন্তু উপায় আছে উপায় কি শিফট চাপ দিয়ে ফাইভ চাপ দিবা ভেক্টর দুই নাম্বার অপশানে আছে ডাটা অর্থাৎ তুমি যদি কোনো ডাটা মনে করো যে ভুল আছে বা চেঞ্জ করতে চাও তাহলে ডাটা ক্লিক করবা ক্লিক করলে দেখো এখানে দুই নাম্বার অপশানে ভেক্টর বি যে যেটা যেই ভেক্টরটা ডাটা চেঞ্জ করতে চাওয়া সেটা ক্লিক করবা সো এখানে দেখো তুমি ভেক্টরগুলো দেখতে পাচ্ছ আমার বি ভেক্টরটা হচ্ছে থ্রি আই ক্যাপ প্লাস ফোর জে ক্যাপ মাইনাস টেন কে ক্যাপ আমার এই দুইটা প্রশ্নের জন্য একই ভেক্টর সো আমার চেঞ্জ করা লাগছে না কিন্তু পরীক্ষা হলের ব্যাপারটা আমি তোমাদের বোঝালাম যে ইনকেস পরীক্ষা হলে ধরো গ নাম্বার প্রশ্ন এক রকমের ভেক্টরগুলোর জন্য করলে ঘ নাম্বার প্রশ্ন আরেক রকমের ভেক্টরগুলোর জন্য করতে হলো তখন কিন্তু তুমি চাইলে খুব সহজেই এই ডাটাগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারো জাস্ট এই ডাটা এই টার্মটা ইউজ করে সো যাই হোক আমার তার মানে এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর ঠিক সঠিকভাবেই সেভ করা আছে আমার জাস্ট তাদের স্কেলার গুণফলের মান বের করতে হবে অর্থাৎ তাদের ডট গুণফলের মান বের করতে হবে সো আমরা তো অনেকেই ডট গুণফল এভাবে করতে পারি আই এর সহকের সাথে আই এর শখ জে এর সাথে সহকের সাথে জে এর শখ কে এর সহকের সাথে কে এর শখ গুণ করে যোগ করলে যেটা আসবে সেটাই ডট গুণফল বা স্কেলার গুণফলের মান সো আমরা এখন ক্যালকুলেটারে দেখবো এটা কীভাবে করা যায় তো আমি শিফট চাপ দিয়ে ফাইভ চাপ দিলাম ভেক্টর মেনুটা আমার ওপেন হলো সো আমি নাম্বার থ্রি ক্লিক করবো অর্থাৎ ভেক্টর এ চলে আসবে এখন আমি ডট দিব বন্ধুরা মাথায় রাখো এইখানে যে ক্রসটা আছে এটা কিন্তু ক্রস গুণফল এটা কিন্তু ডট গুণফল না এটাও কিন্তু ডট না এটা হচ্ছে দশমিক সো ডট কীভাবে আনতে হয় শিফট চাপ দিয়ে আবার ফাইভ চাপ দিলে ভেক্টর মেনুতে গেলে দেখো সাত নাম্বার অপশানে আছে ডট সো আমি সেভেন ক্লিক করব। তাহলে দেখো ভেক্টর এও আসলো ডটও আসলো এবার ভেক্টর বি কে আমি তুলতে চাই তো শিফট ফাইভ ভেক্টর বি ভেক্টর বি আমার কি নাম্বার ফোরে আছে সো ফোর ক্লিক করলাম সো ভেক্টর এ ডট ভেক্টর বি ইকুয়াল ক্লিক করলে আমার কিন্তু অ্যান্সারটা চলে আসলো কত এক হাজার নব্বই আমরা জানি ভেক্টরের ডট গুণ ফলে শুধু মানই আসে আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ আসে না তাই দেখো এটার অ্যান্সারটাও এসেছে কিন্তু শুধু মান আকারেই আগেরটার মতন কিন্তু আমার ম্যাট্রিক্স আকারে আসেনি যেখানে তিনটা কলাম একটারও সেরকম ম্যাট্রিক্স আকারে আসেনি বরং একটা ভ্যালু দিয়েছে সে কত এক হাজার নব্বই যেটা আমার অ্যান্সারটা তো আমরা কিন্তু আটটা টাইপ ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে শিখে ফেললাম এবার আমরা চলে আসি এরপরে সো আমরা টাইপ নয়টা দেখব এটা অনেক কার্যকরী একটা টাইপ এটা অনেক মজারও একটা টাইপ সো এই টাইপটা আমি তোমাদের একটু দেখাবো আমরা আমার ক্লাসগুলো যদি তোমরা করে থাকো সো আমার নিউটনীয় বলবিদ্যার একটা জায়গায় আমি এরকম পড়িয়েছিলাম যে একটা বস্তুর ওপরে যদি দুইয়ের অধিক বল কার্যরত থাকে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা বস্তুর উপরে দশ নিউটন বিশ নিউটন সত্তর নিউটন তিরিশ নিউটন একশো ছিয়ানব্বই নিউটন এরকম করে কয়টা বল পাঁচটা বল এটার উপরে একই সময় ক্রিয়াশীল সো আমরা যদি এই পাঁচটা বলকে একটা বলে নিয়ে আসতে চাই দ্যাট মিন্স লব্ধি বল বের করতে চাই তাহলে আমরা এই প্রসেস অনুসারে কাজ করেছিলাম ওই ভিডিওটাতে আমি যে ভিডিওটাতে এই ক্লাসটা নিয়েছিলাম সেই ভিডিওতে এই প্রসেস অনুসারে কাজ করেছিলাম এই প্রসেসটার সাথে তোমরা অনেকেই পরিচিত সো এই প্রসেস অনুসারে আমরা এইভাবে লব্ধি বল বের করেছিলাম দুইশো এগারো দশমিক ছয় পাঁচ নিউটন এসেছিল আর লব্ধির আমরা এক সক্ষের সাথে কোন বের করেছিলাম সেটা কত এসেছিল আমাদের মাইনাস সাতাত্তর দশমিক আট ডিগ্রি মাইনাসটা ইন্ডিকেট করেছে ক্লক ওয়াইজ দিকে অর্থাৎ এক সক্ষ থেকে ক্লক ওয়াইজ দিকে মানে এই দিকে কোথাও অ্যাঙ্গেলটা এসেছে তো আমরা এখন এই পুরো প্রসেসটা না করে সরাসরি এই দুইটা অ্যান্সার আনতে চাই অর্থাৎ দুইশো এগারো দশমিক ছয় পাঁচ আর মাইনাস সাতাত্তর দশমিক আট এই অ্যান্সারগুলো কীভাবে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে আনতে পারি এটি একটু মজার একটু ভালো করে শোনো সো প্রথমেই ক্যালকুলেটারের মোডে যে তোমার একটা অপশান ক্লিক করতে হবে সেটা হচ্ছে দুই নাম্বার কমপ্লেক্স মুড যেটা সেটা ক্লিক করতে হবে সো আমি মোডে গেলাম প্রথম কাজ হবে কমপ্লেক্স মুডে ক্যালকুলেটারটাকে নিয়ে নেওয়া নিয়ে নিলাম কমপ্লেক্স মুডে তারপরে যেটা করব আমি একে একে ভ্যালুগুলো লিখব আমি সব কিছুই প্লাস এক সক্ষের সাথে সব কিছুই প্লাস এক সক্ষের সাথে আমি অ্যাঙ্গেলগুলো কাউন্ট করব আর অ্যাঙ্গেলগুলো কাউন্ট করব আমি এন্টি ক্লকাইজ আমি একটু বুঝাই হিসাব করে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমার একটা বল এখানে কেমন আছে বিশ নিউটন সো আমি লিখে ফেলবো বলের ভ্যালুটা বিশ লিখলাম শুধু বিশ লিখব বিশ লিখলাম লিখার পরে আমি বিশ নিউটন বলটা এক সক্ষের সাথে কত এন্টি ক্লকাইজ কোণে কাজ করছে সেটা লিখব সো আমার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এন্টি ক্লকাইজ কোণে কাজ করছে সো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে শিফট আর এই সাইনটা দেখো আমি শিফট চাপ দিয়ে এ যেটাতে আছে ব্র্যাকেট যে সাইনটা আছে দুই সাইডে দুইটা ব্র্যাকেট সো এটা ক্লিক করলে অ্যাকচুয়ালি যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার একটা কোণের সাইন আসবে অর্থাৎ অ্যাঙ্গেলের সাইন আসবে তারপরে আমি অ্যাঙ্গেলটা বসাবো সো অ্যাঙ্গেলটা আমার
এটাও কোনের সাইন দেব শিফট চাপ দিয়ে এ বাটনটা ক্লিক করলে কোনের সাইনটা চলে আসবে এখন এই দশ নিউটনটা এক অক্ষের সাথে আমরা সবগুলো কোন মাপব কার সাথে শুধু এক অক্ষের সাথে ওয়াই অক্ষের সাথে কোনো কোন মাপা নাই সব এক অক্ষের সাথে সো এক অক্ষের সাথে কত কোন করে আছে নাইনটি ডিগ্রি রাইট দশ দেখো এখানে আর এক অক্ষ এখানে সো আমি দশ কোনটা এক অক্ষের সাথে যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি সো নাইনটি লিখলাম প্লাস দিব তিরিশ নিউটন বল সো তিরিশ নিউটন এই যে এই বলটার কথা বলছি এই বলটা এক অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোন করেছে এক অক্ষ বলতে কিন্তু আমি পজিটিভ এক অক্ষ বোঝাচ্ছি পজিটিভ এক অক্ষ কোন দিকে ডান দিকে আর তিরিশ নিউটন বলটা কোন দিকে কাজ করছে বাম দিকে তাহলে দেখো ডান আর বাম এই দুইটার মধ্যবর্তী কোন কত মধ্যবর্তী কোন কিন্তু একশো আসে রাইট সো এই দুইটা দুইটার বিপরীত দিকে দ্যাট মিন্স এই দুইটার মধ্যবর্তী কোন আমার কত আসবে একশো আশি সো আমি তিরিশ লিখে অ্যাঙ্গেল সাইনটা এনে লিখে ফেলবো একশো আশি তারপরে আবার প্লাস দিব এরপরের বলটা কত আমার একশো ছিয়ানব্বই নিউটন যেটা নিচের দিকে কাজ করছে সো আমি আগে বলের মানটা লিখে ফেলি একশো ছিয়ানব্বই আর এটা কত অ্যাঙ্গেল করে আছে এক সক্ষের সাথে অ্যাঙ্গেল সাইনটা দিয়ে নিই সো এটা চিন্তা করো আমরা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ কোন মাপব এইখান থেকে যাওয়া শুরু করব কার দিকে যাওয়া শুরু করবো এখান থেকে আমরা একশো ছিয়ানব্বইয়ের দিকে যাওয়া শুরু করবো সো আমার কীভাবে যেতে হয় এখান থেকে এইভাবে ঘুরে যেতে হচ্ছে সো এইভাবে ঘুরে গেলে আমি অ্যাকচুয়ালি কত কোন পাড়ি দিলাম একশো আশি আর একটা নব্বই দ্যাট মিন্স দুইশো সত্তর সো আমি টোটাল দুইশো সত্তর ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ কোন করে আছে একশো ছিয়ানব্বই কার সাথে এক সক্ষের সাথে সবগুলো কোন এক সক্ষ থেকে মাপছি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দিকে মাপছি অর্থাৎ এখান থেকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যে যে মাপছি এভাবে এভাবে মাপছি ওকে সো প্লাস দিব এবার আমার ফাইনাল বলটা এটা কত সত্তর নিউটন সত্তর বলের মানটা লিখে ফেলি সত্তর এটা কত কোন করে আছে এক সক্ষের সাথে এটা আমার কোন করে আছে কোনের সাইনটা দিলাম এটা আমার কোন করে আছে দেখো এইটা এইভাবে আমার মাপতে হবে ঘুরে এসে এই জায়গা পর্যন্ত সো ঘুরে এসে এই জায়গা পর্যন্ত যদি দেখি কত কোন আসলে হয় পুরোটা যদি ঘুরে আসা যেত পুরোটা ঘুরলে কত তিনশো ষাট ডিগ্রি রাইট এখান থেকে ঘুরে পুরোটা যদি ঘুরি তিনশো ষাট তিনশো ষাট থেকে যদি তিরিশ পরিমাণ বাদ দিয়ে দিই তাহলেই তো আসলে এই কোনটা আসা উচিত রাইট সো এখান থেকে ঘুরে এই পর্যন্ত আসতে যেই কোন সেটা কত তিনশো ষাট থেকে তিরিশ বাদ অর্থাৎ তিনশো তিরিশ ডিগ্রি আমি থ্রি থার্টি দিয়ে দিলাম সো এখানে থার্টি দিলেও তেমন সমস্যা হওয়ার কথা না বাট আমি তোমাদের একই প্যাটার্ন ফলো করতে বলছি সব সময় কারণ অনেক ক্ষেত্রে ভুল চলে যেতে পারে কারণ আমরা কস হিসেবে যদি জানি কস মাইনাস থিটা ইকাল টু আসলে কত কস থিটা লিখতে পারি বাট সাইন মাইনাস থিটা কিন্তু সাইন থিটা না বরং মাইনাস সাইন থিটা সো এর জন্য সবসময় একই প্যাটার্নে আমি কোন নির্ণয় করি একই প্যাটার্নে কোন নির্ণয় করতে তোমাদেরকেও সাজেস্ট করছি সো আমার এই রকম করে সবগুলো বল আর সেগুলো এক সক্ষের সাথে এন্টি ক্লকওয়াইজভাবে কত কোন করে আছে সেটা লিখা শেষ এরপরে লিখার পরে আমরা সমান সমান ক্লিক করে দিলে আমাদের একটা ভ্যালু আসবে সেটা আসলে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আসবে এটা নিয়ে আমাদের ঝামেলা পাকানোর দরকার নাই এই ভ্যালুটা দেখে ঘাবড়েও যাব না এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটার মতনই থাকুক তারপরে যেটা করব এই ভ্যালুটা ক্যালকুলেটার স্ক্রিনে থাকা অবস্থায় সমান সমান দেওয়ার পরে এই ভ্যালুটা আসবে আই আকারে সো এই ভ্যালুটা থাকা অবস্থায় আমরা যেটা করব শিফট ক্লিক করব তারপরে এখানে দেখো কমপ্লেক্স কয় নাম্বার অপশনে আছে দুই নাম্বার অপশনে আছে সো আমি শিফট ক্লিক করে দুই নাম্বার অপশনটা ক্লিক করবো তাহলে কমপ্লেক্স মোডে চলে যাবে কমপ্লেক্স মোডে চলে যাওয়ার পরে আমার তিন নাম্বার অপশন যেটা এখানে দেওয়া থেকে আর আর থিটাতে কনভার্ট করে যারা এইচ এস সেকেন্ড ইয়ারে পড়ো তাদের জন্য বলে রাখি এটা হচ্ছে তোমরা সেই মডুলাস আর্গুমেন্ট যে পড়ো এটা হচ্ছে আলটিমেটলি সেই মডুলাস এটা হচ্ছে সেই আর্গুমেন্ট আমরা এখন অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে কনভার্ট করছি মডুলাস আর আর্গুমেন্টে এখানে কিন্তু তোমাদের জন্য একটা হিডেন ট্রিক্স সেটা হচ্ছে তোমরা যে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারকে মডুলাস আর আর্গুমেন্টেও কিন্তু কনভার্ট করতে পারো এভাবে তো যাই হোক যারা এই ম্যাটটা করছিলাম তাদের ক্ষেত্রে বলি আমাদের ক্যালকুলেটার স্ক্রিনে ওই আই আকারের জিনিসটা থাকা অবস্থাতেই আমরা শিফট চাপ দিয়ে দুই নাম্বার চাপ দিব তাহলে আমাদের কমপ্লেক্স মেনুটা আসবে কমপ্লেক্স মোডের মেনুটা আসলো এরপর আমি নাম্বার থ্রি ক্লিক করব তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার এই অ্যান্সার যেটাই এসেছে সেটাকে আর থিটাতে কনভার্ট করে দেওয়া হবে সো আর থিটাতে কনভার্ট করে দিলে আমি ইকুয়াল চাপ দিব ইকুয়াল চাপ দিলে দেখো আমার অ্যান্সার কিন্তু চলে আসলো দুইশো এগারো দশমিক ছয় চার পাঁচ দেখো অ্যান্সারটা কিন্তু তাই না দুইশো এগারো অ্যান্সারটা আমার দুইশো এগারো দশমিক ছয় পাঁচ সো আমার এটা হচ্ছে লব্ধি বলের মান অর্থাৎ এতগুলো বল মিলে যে ফাইনালি একটা বল আকারে কাজ করছে সেটা হচ্ছে এই বলটা দুইশো এগারো দশমিক ছয় পাঁচ নিউটন আবার আমি এটাকে রাইট অ্যারো ক্লিক করে ডানে নিলে দেখো অ্যাঙ্গেলটা চলে আসছে কত মাইনাস সাতাত্তর দশমিক সাত আট ডিগ্রি
ক্লিক করার সাথে সাথেই যেহেতু চলে আসে তার মানে এই পুরো ম্যাথটা অ্যাকচুয়ালি ছয় থেকে দশ সেকেন্ডের ব্যাপার সো দশ সেকেন্ডের মধ্যে এই ম্যাথের অ্যান্সার কী হবে সেটা কিন্তু তুমি জেনে যেতে পারো তো আমাদের কিন্তু ট্রিক্স নয়ও শেষ অর্থাৎ টাইপ নয় শেষ সো এরপরে আমরা চলে আসব যেটাতে সেটা হচ্ছে টাইপ টেন টাইপ টেনটা একটু মজার এটার নামটা দেখেই বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে চিটিং টাইপ সো এই চিটিং টাইপটা আমি তোমাদের শেখাবো তোমরা বলতে পারো চিনময়েস ফিজিক্স সলিউশনে সেই কিন্তু আমি চুরি বাটপাড়ি শেখানো শুরু করেছি সো আমি এখানে একটু চিটিং টাইপটা শেখাই তোমাদের এটা আসলে কি আমরা রিসে আমি রিসেন্টলি একটা চ্যাপ্টার রিলিজ করেছি সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে পরমাণুর মডেল ও তেজস্ক্রিয়তার নিয়ে যে চ্যাপ্টারটা ছিল নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান সেই চ্যাপ্টারে একটা ম্যাথ আমি এরকম করিয়েছিলাম সেইখানে আমি মুখে মুখে বলে দিয়েছি ট্রিক্সটা এখন আমি করে দেখাবো ক্যালকুলেটারের ট্রিক্সটা কি ছিল প্রবলেমটা হাইড্রোজেন পরমাণুর দ্বিতীয় কক্ষের ইলেকট্রনের শক্তি আর তৃতীয় কক্ষের জন্য ব্যাসার্ধ কত হবে সেগুলো বের করতে বলা হয়েছিল সো আমরা অনেকেই ফর্মুলাটা জানি সেই ক্লাসগুলো করে আসলে এই ফর্মুলাগুলো ব্যবহার করে প্রত্যেকটা জিনিসের পরিচয় ওই ক্লাসগুলোতে বলা ছিল এখানে আমি রিপিট করছি না প্রত্যেকটা জিনিসের ভ্যালু বসিয়ে আমরা কিন্তু চাইলে যে কোনো কক্ষপথে শক্তির মান যে কোনো কক্ষপথের ব্যাসার্ধর মান হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে বের করে ফেলতে পারি সো সেটাই আমি একটু ট্রিক্স আকারে দেখাবো সেটার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের দুইটা ভ্যালু একটু মুখস্থ রাখতে হবে এখন দুইটা ভ্যালু আবার ভ্যালুগুলো বিদ ঘুটে দেখো কীরকম ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু একটা ভ্যালু আর মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু একটা ভ্যালু সো এগুলো মুখস্থ রাখা বুঝতেই পারছো একটু ঝামেলার কাজ মুখস্থ না রাখার জন্যই আমি এখন শিখাবো চিটিং অর্থাৎ আমি শিখাবো যেটা সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি তোমরা চাইলে ক্যালকুলেটারের মধ্যে কিছু ভ্যালু সেভ করে রাখতে পারো যেটা পরীক্ষা হলে তোমরা ব্যবহার করতে পারো অর্থাৎ কোনো ভ্যালু যদি তুমি চুরি করে নিয়ে যেতে চাও তোমার সাথে তোমার কোনো হাতে লেখা দরকার নাই তোমার কোনো জায়গায় কাগজে লেখা দরকার নাই তুমি বরং ক্যালকুলেটারে এটা সেভ করে রাখতে পারো তো কিভাবে এটা করতে পারো তুমি ক্যালকুলেটারের মোডে যাবে কম্পিউটার মোডে একদম প্রথমে থাকবে মানে একদম কম্পিউটার মোড নর্মাল মোড যেটা সেটাতে থাকবে তুমি ধরো এতে এই ভ্যালুটা সেভ করতে চাও ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন আর বিতে মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন কীভাবে সেভ করবে তুমি সো প্রথমে আমি এতে যেটা সেভ করতে চাই সেই ভ্যালুটা লিখে ফেলি সো আমি লিখ লিখবো ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কত মাইনাস ইলেভেন সো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন আমি লিখলাম লেখার পরে আমি জাস্ট ইকুয়াল প্রেস করব ইকুয়াল প্রেস করলে এই নিচে আমার এই ভ্যালুটা দেখাবে জাস্ট লিখার পরে ইকুয়াল প্রেস করলাম এখন আমি এতে সেভ করবো সো আমি যেটা করবো শিফট ক্লিক করব সেভেনের উপর একটা বাটন আছে আর সি এল আর সি এলের উপরে ছোটো করে একটা জিনিস লেখা আছে এস টিও দ্যাট মিন্স এটা বোঝাচ্ছে স্টোর মানে কোনো কিছু স্টোর করতে চাইলে সো শিফট চাপ দিয়ে যখন আমি আর সি এল ক্লিক করবো তখন আসলে আমি স্টোর মুখটা অ্যাক্টিভেট করলাম যেটা এখানে লেখা উঠবে আমি কি করলাম ভ্যালুটা লিখলাম ইকুয়াল চাপ দিলাম তারপরে শিফট চাপ দেওয়ার পরে আর সি এল চাপ দিলাম দেওয়ার পরে আমি যেটা করব যেই ডিজিটটাতে আমি ভ্যালুটা সেভ করতে চাচ্ছি যেই লেটারটাতে আমি এতে সেভ করতে চাচ্ছি সো আমি এ কোনটা এটা সো আমি এইটা যদি ক্লিক করি তাহলে দেখো দেখাচ্ছে অ্যান্সার অ্যারো দিয়ে এ দ্যাট মিন্স তুমি যেই অ্যান্সারটা এখানে রেখেছ সেটাকে সে এতে ইনপুট হিসেবে নিয়ে নিয়েছে দ্যাট মিন্স এতে সে কিন্তু সেভ করে ফেলেছে সো এতে কিন্তু এটা সেভ করা হয়ে গেল এখন তুমি ক্যালকুলেটার বন্ধ করো দশ দিন পরে ওপেন করো এক মাস পরে ওপেন করো যত কিছুই করো না কেন এতে তোমার আজীবন এই ভ্যালুটা থাকবে এইবারটা তুমি কীভাবে দেখবে খুব সিম্পল আলফা চাপ দিয়ে এটা মানে অর্থাৎ ক্যালকুলেটার এ কে তুলবে তোলার পরে ইকুয়াল চাপ দিলেই দেখো এই ভ্যালুটা কিন্তু তোমার সেভ আকারে থাকছে সো আলটিমেটলি আমরা কিন্তু এরকম করে একটা ভ্যালু চিটিং করে সেভ করে ফেলতে পারি তো যেটা সেভ করে আমি দেখালাম তোমাদের এখানে একইভাবে চলো বিটা বিতে আমরা এই ভ্যালুটা সেভ করে ফেলি সো আমরা লিখবো মাইনাস টু টু দি পাওয়ার মাইনাস তো আমি ক্যালকুলেটারে এই ভ্যালুটাও লিখে ফেললাম লিখার পরে আমি কি করব ইকুয়াল চাপ দিব তারপরে আমি শিফট চাপ দিয়ে আর সি এল চাপ দিয়ে এটা ক্লিক করব তাহলে আমার বিতে এই ভ্যালুটা সেভ করা হয়ে গেল সো বিতে এই ভ্যালুটা চলে আসলো এখন এসি চাপ দিয়ে বেরোয়ে যাবো সো তুমি এই আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটারে এই ভ্যালুগুলো যদি সেভ করা থাকতো তারপরে আমি জাস্ট সহজ হিসাব করতাম যেমন আমাদের এখানে হিসাবটা কীরকম ছিল একটু সূত্রটার দিকে তাকাও সূত্রটাতে আমরা অ্যাকচুয়ালি এন ছাড়া যেমন এখানে লাল কালারে যেটা আছে এটা হচ্ছে এন আমরা দ্বিতীয় কক্ষপথে শক্তি বের করছিলাম সো সূত্র ছিল সামথিং বাই এন স্কোয়ার ওই সামথিংটাই আসলে আমার কি যেটা বিতে সেভ করা তাই না কারণ আমরা বিতে কিন্তু এই জিনিসটা সেভ করেছিলাম আর এই
n स्क्वायर n को तो आमान दीतियों को खोब बता शक्ति दैट मीन्स टू स्क्वायर दिलाम इनटू आमी गुंडी बो को तो दिए b दिए राइट सो वन बाय टू स्क्वायर इनटू b जस्ट अल्फा दिए आमी b नियाशलाम ताहोले किंतु आमी एक्चुअली एक बार ही शब्द टक पे जब वो स्वामी कोल जो दिच्छा आप देखो आंसर टच चला आशलाम आर कोतो आज चे माइनस फाइव पॉइंट फाइव फोर फाइव पॉइंट फोर फाइव इंटू सेंटू दिवार माइनस नाइनटीन जेतो एक ओक जुले ह दीतो तो इशू तो टा मर मोने आते हैं सब किचु ही ठीक आते किन्तु पुरी क्या हले भेबे छो एम एर वैल्यू देखो कतो छोटो वैल्यू एफ साइल और नॉट एच ई ए वैल्यू गुला बोशी है इसे आप कोट 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 आटा किन्तु अनेक टाफ कारण अनेक ही भूल करे फिल्बे पावर कुंटर कतो अब ए टू दी पावर फोर आते हैं एच स्क्वायर आते हैं सो भूल करा शम्भू ना अनेक बेशी सो अम्रा शूत्रों टा जो दी मुखोस्तो रखते पारी शूत्रों टा पॉरेल लाइन ही किन्तु अमी आंसर गुल आंसर टा ए ट्रिकी नियम है और तो चीटिंग नियम है मैं कोड़े फिल्टर पारी पासे लिखे रख बो अमी कुंटर वैल्यू की बट अमर वो गुलो बोशी है यार हिसाब करा दौर करना है मैं ए भाभी कोड़े फिल्टर बर वो एक्यूरेट रिजल्ट अमर चला आज पे एक ही भावे चला मैं एटा उत्तम अंदर कोड़े देखा ही एटा की भावे कोट एकाने आम्रा जेटा कोर्बो शेटा होते हैं, आम्रा तृतीय कक्षा पथेर बेशर्द हो बेर कोर्बो, सो तृतीय कक्षा पथेर बेशर्द जो नए खाने हो देखो फॉर्मूटर मुद्दे एन स्क्वायर टा बादे, बाकी शब्द किचुर वैल्यू, आम्रा ए टा धोरे ची जेटा ए ते सेव करा 5.3 इंच टेंडी बार मेंस 11, सो आमी जेटा कोर्ब R3 और तो तीसरा कक्षा बता बेशर्द दी कर लो लेकिन n स्क्वायर इनटू a n एर वैल्यू का तो एक है ना three कारण तीसरा कक्षा बता जो ना काज करते हैं चलो हम रखा स्टक कोडे फैली three square और तो n square लिख लाम into a a का तो अमी सेव करें ची सो अमी कल करें जस्ट अल्फा a लिख ले equal चाब दी बो equal चाब दिया मैं आंसर टेकें तो चला आश्लो को तो आश्लो 4.77 इंच इंच दिवार में ना 10 मीटर और तब आमी देखो आंसर टेक खूब शाहजी पे किए थे सो ए भाभी किन्तु आम्रा कांच गुलो खूब शाहजी कोडे फिल्टर पड़ी सो ए एक तो चीटिंग नियम बट घटना चे माजे माजे ए चीटिंग नियम कैलकुलेटर सेव करो जो शुद्ध ए बी दी सेव करता होगा ताना आर एक टा आरो बोरो चीटिंग नियम आच्छे शेटा मेक तो देखिए दी शेटा ना मैं यूज़ टाव बोले दी एक्चुअली कोथा है एक्चुअली ये जिन्हें इसको लो बेशी काज़ लगे तुमरा केमिस्ट्री तो शबाई पड़ो राइट ज़्यादा फिजिक्स और वीडियो देखो तो क केमिस्ट्री ते अमरा प्राय की कोडी अल्टीमेटली तोरी तीन नंतो कोता इलेक्ट्रॉन आश्वक्ति पौरमानोर आकार पौरमानोर बेशर दो ए ही वैल्यू गुला शादानों तो माजे माजे पूरी खाले लिखते हैं लिखले भालो नंबर पाव जाए अमरा तेरे को म कारण लिखी जाए कि पोर्ज़ जाए बाम थे के डाने के ले की है कि ग्रुपे पॉर्ट जाए थ्री ग्रुप सेवेन ये शॉकल जीनिश गुलर वैल्यू गुलो किन्तु तुम्हार मुखोस्तर आँखा उचित जे बेशर धर आकार कोतो परमाणुविक बेशर धर सो आकार टकोम से बाढ़ से पॉइंट वन नाइन वन पॉइंट वन सिक्स जीरो ये वैल्यू गुलो किन्तु नैनोमीटर है आचे आरे गुलो मुखोस्तर आँखा किन्तु स मुड़े जाओ और पढ़े अमी स्टैट ए जाबो स्टैट ऑप्शन टा जेटा आच्छा स्टैट ऑप्शन टा तो जाबो स्टैट एर आरो वन एक यूज़ आच्छा जेटा अमी प्रो लेवल एर क्लास देखा बो अमी ए लेवल एर क्लास टा ते अमी चल लेवल एर क्लास टा ते जस्ट तो वधर सेव करार बे पट्टा देखा ची तो तीन नंबर ऑप्शन स्टैट � तो आमी दूसरी नंबर ऑप्शन टक क्लिक करूँगा ए प्लस बी एक्स जेटा लाइक हाथ से इटा दिया हमारे इच्छित लेवल ऑन किचु करा जाए जेटा हम प्रो लेवल क्लास से देखा बो सो दूसरी नंबर ऑप्शन टक जाबो जाओ और पढ़े एक है ना देखो हमारे एक्स वाई दूसरी टक कॉलम आज से मौजूद है पर एक से हमें एक उम सेव करते पड़े वाई तो हमें चौली शर्ट डाटा सेव करते पड़े डेट मीन्स हमें टोटल आशी डाटा सेव कर रखते पड़े कैलकुलेटर है कि भावे रखते पड़े शेटा उससे जमान थोड़ा हमें सपोज आमार ए ग्रुप टा जेटा प्रथम ग्रुप है तोरी थ्री नंतो कोता गुलो के आमार एक्चुअली सेव कर रखता होगा सो हमें जेटा कर बो इक्वल आवार पॉइंट एट इक्वल आवार पॉइंट सेवेन 
সো আমাদের একটু সিরিয়ালটা মনে রাখতে হবে যে আমি যে সেভ করে রেখেছি ক্যালকুলেটে তো ডিজিটগুলো সেভ করে রাখবে বাট কোনটা কার্ড ডিজিট এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আমি এখানে যেইগুলো সাজিয়েছি এগুলো প্রথম গ্রুপের ক্ষেত্রে তো রীতিনাতকতার মান এরকম করে ওয়াইটেও তুমি একটা গ্রুপ বা পর্যায়ের ক্ষেত্রে সাজাতে পারো কিন্তু তোমার ইচ্ছা মতন তুমি এখানে জিনিসগুলো সাজাতে পারো সো আমি জাস্ট একটা দিয়ে দেখাই একটা দিয়ে দেখলেই আসলে বুঝবে সো এখানেও তুমি আলটিমেটলি সেভ করতে পারতা সো আমি এটা আর দেখাচ্ছি না তো যাই হোক তো আমরা এই যে জিনিসগুলো সেভ করলাম এই সেভ করা জিনিসগুলো আমি এসি দিয়ে যদি বের হয়ে যাই ক্যালকুলেটরটা অফ করে আবার অন করি আমার এটা তো ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর তোমাদের ক্যালকুলেটরগুলো তোমরা যদি শিফট চাপ দিয়ে এসি চাপ দাও অফ করো যতদিন পরে ইচ্ছা ততদিন পরেই অন করো না কেন কোনো সমস্যা নাই তুমি যতবারই অফ করো আবার তুমি যখন এই ভ্যালুগুলো দেখতে চাবা কীভাবে তুমি দেখবা অন করার পরে সো শিফট চাপ দিয়ে তুমি এক নাম্বার অপশন আছে স্ট্যাট উপরে ছোট করে লেখা শিফট চাপ দিয়ে এক চাপ দিলে তারপরে এই যে এই একটা স্ক্রিন তোমার কাছে আসবে তারপরে তুমি দুই নাম্বার অপশন অর্থাৎ ডাটা ক্লিক করবা তারপরে দেখো এই যে দেখো আমাদের ভ্যালুগুলো যেগুলো সেভ করেছি সেগুলো কিন্তু সব এখানে আছে তার মানে এরকম করে কিন্তু আমরা এক্স এর মধ্যে চল্লিশটা ডাটা ওয়াই এর মধ্যে চল্লিশটা ডাটা সেভ করতে পারতাম আমি তোমাদের একটা সিক্রেট শেয়ার করি আমি কিন্তু ছোটোবেলায় এরকম করতাম যে মাঝে মাঝে কোভিড জন্মশাল মৃত্যুশাল আমাদের বেলায় আসতো এম সিকিউগুলোতে সো আমি এ পাশে জন্মশালগুলো সেভ করে রাখতাম দিন তারিখ সহ কবির লেখকের আর এই পাশে মৃত্যুশালগুলো সেভ করে রাখতাম মানে মোট কথা খুব মজা লাগতো এই ফিচারটা যে আমার এগুলো মুখস্থ না করলেও এগুলো থেকে ফুল মার্কস আসলে পেয়ে যেতাম তো যাই হোক এটা একটা চিটিং পদ্ধতি বেসিক্যালি এটা একটা অসুদ উপায় বাট এটা করা উচিত না বাট সামথিং মাঝে মাঝে লাগে আর কি করা তো যাই হোক তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা সম্বন্ধে কিছু সতর্কতা আছে সেটা হচ্ছে আমি যখন সেভ করলাম সেভ করে আমি যদি কোনো ক্রমে মুড চেঞ্জ করি যেমন মুডটা যদি স্ট্যাট মুডে না থেকে আমি মুডে যে অন্য মুডে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু এই সবগুলো সেভ আবার হারিয়ে যাবে তার মানে এটা সতর্কতা হচ্ছে আমি স্ট্যাট মুডে এরকম আশি টাটাটা সেভ করতে পারবো বটে বাট আমি ক্যালকুলেটরের মুড চেঞ্জ করতে পারবো না ক্যালকুলেটরের মুড আমার স্ট্যাট মুডেই থাকতে হবে যতবারই বন্ধ করি অফ করি কোনো সমস্যা নাই বাট মুড চেঞ্জ করা যাবে না মুড চেঞ্জ করলে ভ্যালুটা চলে যাবে আচ্ছা তো আমাদের তার মানে এই টাইপের প্রশ্নগুলো কেমিস্ট্রিতে আসলে যেটা করতাম সেটা হচ্ছে এইগুলো সেভ করে নিয়ে যেতাম নিয়ে যে এই টাইপের প্রশ্নগুলো যদি আসলে আসতো পরীক্ষার হলে তাহলে এই প্রশ্নগুলো আমি আগে উত্তর করতাম ক্যালকুলেটার দেখে তারপরে আমি অন্যান্য প্রশ্ন উত্তর করতাম কারণ অন্যান্য প্রশ্ন উত্তর করার জন্য তো আমার কম্পিউটার মুডে নিয়ে নিতে হতো ক্যালকুলেটারটাকে সো আমার জিনিস সেভ করা জিনিসগুলো চলে যেত তো যাই হোক আমাদের কাজ কিন্তু শেষ আজকে আমরা দশটা টাইপ শিখিয়ে দিলাম ক্যালকুলেটারের ক্ষেত্রে এখন থেকে কিন্তু চিন্ময়ের ক্লাসরুমে আমি ক্লাস নিব তো আমি কিন্তু চিন্ময়কে হারিয়ে দিয়েছি তোমরা অলরেডি দেখেছ চিন্ময় কিন্তু আমার সাথে পারেনি কিন্তু চিন্ময় আমার সাথে কখনোই আবার চিন্ময় চলে আসলো কোথা থেকে আসলো ও আহ মরে গেলাম আমি আবার চিন্ময়ের কাছে তো যাই হোক বন্ধুরা আমাদের এই আয়োজন হয়তো তোমাদের ভালো দেখেছে তো চিন্ময় ভাইয়াও তোমাদের অনেক ভালো ক্লাস নেয় আর আমিও চেষ্টা করি ভালো ক্লাস নেওয়ার সো আমি বলবো যে আজকে আমি জাস্ট যে একটা ড্রামার মতন করেছি এটা বেসিক্যালি অনেকগুলো স্টুডেন্টই আসলে টিচারদের মধ্যে করে যে কোন স্যার ভালো কোন স্যার খারাপ এরকম তুলনাগুলো আসলে হয় বাট আমি চিন্ময় চিন্ময় ছাড়াও যারা যারা ক্লাস নিচ্ছে যে কোনোভাবেই তোমাদের পড়াচ্ছে আমি সাজেশন রাখব তোমাদের জন্য এটাই যে সবাই আসলে সবার তরফ থেকে ভালো ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করে কেউ আসলে ইচ্ছা করে খারাপ ক্লাস নিতে চায় না কারো হয়তো মাঝে মাঝে ভুল হতে পারে কেউ আবার ধীরে ধীরে আপগ্রেড করতে পারে সো তোমরা সবগুলো স্যারকেই সমানভাবে সম্মান করবে আর স্যারদের মধ্যে কম্পিটিশন করাবে না কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি স্যারদের মধ্যে একটা প্রভাব ফেলে মাঝে মাঝে স্যাররা একজন আরেকজনের সাথে এই সামান্য তোমাদের এই কম্পেয়ারের কারণে হয়তো কম্পিট করে অনেক খারাপ কিছু এটা হয় তো আজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাই